Hi, welcome to ANR Tutorials. ICMR NIN ninchi manako ko notification release hindi. E job ki examination Hyderabad lo ne untundi, posting ko dumik Hyderabad lo ne untundi. Indian Council of Medical Research, National Institute of Nutrition ninchi or chena notification hindi. Me ki kada clear ka chodo chhu, vividha rakala category lo, vividha rakala job lo ke samman ninchi notification ani release share dan jari hindi. దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు అదే విధంగా తెలంగాణ వారు రెండు రాష్ట్రాల వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి దీనికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు లోపల మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు ఇది చాలామంది ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటారు కానీ ఇది ఆఫ్లైన్లో ఆఫ్లైన్ మోడ్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీకు ఈ నోటిఫికేషన్ ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్ గురించి క్లియర్గా అదేవిధంగా మీకు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఫిల్అప్ చేయాలో కూడా ఒకసారి నేను క్లియర్గా మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ పోస్ట్ వచ్చేసి పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అని చెప్పేసి మీకు పోస్ట్ నెంబర్ వన్ కేటగిరీలో ఇచ్చారు దీనికి అమ్మాయిలు అప్లై చేసుకోవచ్చు అబ్బాయిలు అప్లై చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఫిజికలీ ఛాలెంజెడ్ పర్సన్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు పెయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసి లెవెల్ సిక్స్ జాబ్ అనమాట ఇది ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల నుంచి ఒక లక్ష పన్నెండు వేల నాలుగు వందల వరకు బేసిక్ పే అనేది మీకు పెరగడం జరుగుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు అనేవి ఐదు ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకి ఒకటి యూఆర్లో నాలుగు ఉన్నాయి ఎస్సీకి ఎస్టీకి లేవు కదా అని చెప్పేసి అప్లై చేసుకోకుండా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ముప్పై సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు యూఆర్ అంటే మీరు అదర్ కేటగిరీస్ ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ పోస్ట్లకి కాకపోతే మీ ఏజ్ అనేది ముప్పై సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉంటే యూఆర్ కేటగిరీలో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ముప్పై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఓబీసీ వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు దీనికి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుంది దాంతో పాటుగా వన్ ట్వంటీ వర్డ్ ఫర్ మినిట్ స్పీడ్ ఇన్ షార్ట్ అండ్ లో ఉండాలి ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్లో నూట ఇరవై వర్డ్ ఫర్ మినిట్ స్పీడ్ షార్ట్ అండ్ స్పీడ్ అనేది ఉండాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఇది కేటగిరీ వన్ అంటే పోస్ట్ నెంబర్ వన్ అనమాట నెక్స్ట్ పోస్ట్ నెంబర్ టూకి వచ్చేపాటికి స్టెనోగ్రాఫర్ ఇది లెవెల్ ఫోర్ జాబ్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎనభై ఒక వేల ఒక వంద వరకు మీకు బేసిక్ పే అనేది ఉండడం జరుగుతుంది పోస్ట్లు వచ్చేసి మూడు ఉన్నాయి యూఆర్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి దీనికి ఓబీసీ వాళ్ళు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక మీ ఏజ్ అనేది ఇరవై ఒకటి సంవత్సరాల లోపల ఉంటే ఈ కేటగిరీ పోస్ట్లకి అంటే స్టెనోగ్రాఫర్కి మీరు ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దీనికి కేవలం ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది అదేవిధంగా ఎనభై వర్డ్ ఫర్ మినిట్ ఎయిట్ జీ వర్డ్ ఫర్ మినిట్ స్పీడ్ అనేది షార్ట్ హ్యాండ్లో ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీలో ఉండాల్సిన అవసరం అనేది దీనికి ఉంది ఇక నెక్స్ట్ పోస్ట్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ ఇది కూడా లెవెల్ ఫోర్ జాబ్ ఇది ఇరవై ఐదు వేల ఐదు వందల రూపాయల నుంచి ఎనభై ఒక వేల ఒక వంద వరకు బేసిక్ పే అనేది ఉంటుంది దీంట్లో ఏడు పోస్టులు అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే దీంట్లో ఒక పోస్ట్ అనేది ఓబీసీకి ఎస్సీకి ఒక పోస్టు యూఆర్కి ఐదు పోస్టులు అనేది దీంట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఏదైనా ఒక డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా టైపింగ్ స్పీడ్ వచ్చేసి దీంట్లో షార్ట్ హ్యాండ్ కాదు టైపింగ్ స్పీడ్ ఉండాలి ఓన్లీ టైపింగ్ స్పీడ్ ఉంటే సరిపోతుంది థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్ ఫర్ మినిట్ ఇంగ్లీష్లో అయినా లేకపోతే థర్టీ వర్డ్ ఫర్ మినిట్ హిందీలో అయినా టైప్ చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉన్నట్టయితే మీరు ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఆ టైపింగ్ స్పీడ్ లేకపోయినా కానీ ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోండి మీకు ఎగ్జామినేషన్కి చాలా టైం ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు మీరు థర్టీ ఫైవ్ వర్డ్ ఫర్ మినిట్ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అసలు టైపింగ్ చేయలేని వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ డేనే మీకు ట్వంటీ వర్డ్ పర్ మినిట్ వరకు టైప్ చేయొచ్చు అదే ఒక వన్ మంత్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఫార్టీ వర్డ్ పర్ మినిట్ మీరు స్పీడ్ అనేది రీచ్ అవుతారు సో కాబట్టి టైపింగ్ స్పీడ్ లేని వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకుని టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అదేవిధంగా లోవే డివిజన్ క్లర్క్ పోస్ట్ నెంబర్ ఫోర్ వచ్చేసి లోవే డివిజన్ క్లర్క్ ఇది లెవెల్ టూ జాబ్ అనమాట పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల నుంచి అరవై మూడు వేల రెండు వందల వరకు దీనికి బేసిక్ పే ఉంటుంది ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి ఓబీసీ వాళ్ళకు ఒకటి యూఆర్లో ఫోర్ అనేది దీంట్లో ఉన్నాయి మీకు ఏజ్ వచ్చేసి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ వాళ్ళకైతే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతే
అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ అదేవిధంగా ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్స్ మరియు మహిళలు ఉమెన్స్ ఆర్ మనకి వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు పే చేయాల్సిన అవసరం అనేది లేదు ఓన్లీ ఓసీ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే మీరు ఫీజు పే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫీజు ఏ విధంగా పే పే చేసుకోవాలంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ డీడీ తీయాల్సి ఉంటుంది ఆ డీడీ ఏ విధంగా తీయాలో కూడా కింద ఆల్రెడీ మీకు మెన్షన్ చేసి ఇచ్చాడు మీరు ఆ విధంగా డీడీ తీసేసుకుని మీకు కావాల్సిన సర్టిఫికెట్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ క్లియర్గా మీకు ఇచ్చాడు ఫోటోగ్రాఫ్ ఫోటోకాఫీ ఆఫ్ ఏజ్ ప్రూఫ్ అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ ఒకటి ఉండాలి మీరు ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు త్రీ హండ్రెడ్ అనేది డీడీ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ కేసు ఆ తర్వాత మీకు ఏజ్ ప్రూఫ్ అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ అనేది ఒకటి ఉండాలి అదేవిధంగా అన్ని ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్స్ అనేది మీ దగ్గర జిరాక్స్ కాపీలు ఉంచుకోవాలి ఒక క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఉంచుకోవాలి ఒకవేళ పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే పిహెచ్ మనకి ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ సర్టిఫికెట్ అనేది కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఓబీసీ వాళ్ళైతే నాన్ క్రిమిలేర్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలేర్ సర్టిఫికెట్ జిరాక్స్ అనేది మీరు వాళ్ళకి ఎన్క్లోజ్ చేసి పంపించాల్సి ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామినేషన్ అనేది ప్రతి దానికి సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటాయి ఎల్డీసీకి వేరు యూడీసీకి వేరు స్టెనోగ్రాఫర్కి వేరు అదేవిధంగా పర్సనల్ అసిస్టెంట్కి వేరుగా ఉంటుంది ఒక జాబ్ కంటే ఎక్కువ జాబ్స్ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఆ విధంగా కనుక అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే సపరేట్గా ఒక్కొక్క జాబ్కి మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది వాళ్ళకి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఆఫ్లైన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్లో పంపించాలి మీరు ఏవైతే ఇందాక పైన చెప్పానో ఆ సర్టిఫికెట్స్ అన్ని జిరాక్స్లు అప్లికేషన్ ఫామ్కి ఎన్క్లోజ్ చేసి డీడీ తీసి ఆ డీడీ ఆ ఒరిజినల్ డీడీని మీరు దానికి అటాచ్ చేసేసి అప్లికేషన్ ఫామ్కి మీరు కింద ఇచ్చిన అడ్రస్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది ఆ అడ్రస్ ప్లస్ ఏ విధంగా పంపాలి కూడా నేను క్లియర్గా ఒకసారి చెప్తాను మీకు అండ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే వన్ బై ఫోర్తో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంటుంది లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్కి అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి అదేవిధంగా అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్కి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ కూడా ఇచ్చాడు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్స్ యాభై మార్కులు అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్లు యాభై మార్కులు యాప్టిట్యూడ్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్లు యాభై మార్కులు జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్లు యాభై మార్కులు అనేది ఈ లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్కి ఇస్తారు అదేవిధంగా స్టెనోగ్రాఫర్ కూడా రెండు వందల మార్కులకి ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది దీనికి కూడా వన్ బై ఫోర్తో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజన్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్లు అదేవిధంగా జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి యాభై క్వశ్చన్లు కాంప్రహెన్షన్ అది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ గురించి వంద క్వశ్చన్లు వంద మార్కులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక స్కిల్ టెస్ట్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఒక్కొక్క దానికి ఏ విధంగా టైపింగ్ స్పీడ్ ఉండాలనేది ఇక నెక్స్ట్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తాను నేను లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇది ఈ అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేసి దాంతోపాటుగా ఇందాక చెప్పిన సర్టిఫికెట్స్ అని అటాచ్ చేసి ఆ డీడీ ఒరిజినల్ డీడీని కూడా అటాచ్ చేసి అడ్రస్కి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది ఇది వెబ్సైట్ ఇది ఈ వెబ్సైట్లోనే మనకి నోటిఫికేషన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కూడా దొరుకుతుంది కాకపోతే మీకు డైరెక్ట్గా నేను అప్లికేషన్ ఫామ్ లింక్ కూడా ఇచ్చేస్తాను దానిపైన క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు మీరు సో ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేసి ఏం చేయాలంటే ద డైరెక్టర్ ఐసీఎంఆర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ జమాయి ఉస్మానియా పోస్ట్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ తెలంగాణ స్టేట్ దీనికి ఈ అడ్రస్కి మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి నోటిఫికేషన్ కూడా లింక్లో మీకు ఇస్తాను అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒకసారి మీరు క్లియర్గా అడ్రస్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఈ అడ్రస్కి పంపించాలి పంపించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎనవలాప్ పైన పోస్ట్ నెంబర్ వేయాలి మీకు ఆల్రెడీ పైన మీకు పోస్ట్ నెంబర్ చెప్పాను పోస్ట్ నెంబర్ వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ ఆ ఫోర్ అది అప్పర్ డివిజన్ క్లర్క్ లో డివిజన్ క్లర్క్కి నెంబర్స్ ఇచ్చారు ఆ నెంబర్ వేయాలి ప్లస్ అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ కేటగిరీ అని చెప్పేసి కూడా అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఒకవేళ లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అప్లై చేస్తే లోవర్ డివిజన్ క్లర్క్ అదేవిధంగా కేటగిరీ మీద ఓబీసీ అయితే ఓబీసీ ఎస్టీ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఎస్సీ అని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా ఎనవలాప్ పైన మెన్షన్ చేయాలి మీరు ఏదైతే ఎనవలాప్ పైన ఫ్రమ్ అడ్రస్ టూ అడ్రస్ రాస్తారో ఆ పైనే మీరు ఇది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి ఇది ఒకవేళ మెన్షన్ చేయకపోతే అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుంది మీకు నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసాడు అప్లికేషన్ ఫామ్ పైన ఈ విధంగా రాయకపోయినా కానీ లేకపోతే డీడీ 
ఏదైనా నేషనల్ బ్యాంక్ వెళ్ళేసి మీరు జస్ట్ ఈ పేరు చెప్పండి ద డైరెక్టర్ ఐసీఎంఆర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్పేసి మీరు ఒక డీడీ ఫామ్ ఇస్తారు దానిపైన ఐసీఎంఆర్ ఎన్ఐఎన్ హైదరాబాద్ అని మీరు ఫిల్అప్ చేసి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చినట్టు డీడీ ఇస్తారు ఆ డీడీని అప్లికేషన్ ఫామ్కి అటాచ్ చేసి దాంతోపాటుగా ఆ సర్టిఫికేట్స్ అటాచ్ చేసి మీరు పంపించినట్టు మీ అప్లికేషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇంకా దీని గురించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కనుక ఉంటే నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను ఖచ్చితంగా అందరికీ రిప్లై అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ జై హింద్